ik ben Inja en ik wil mijn haar weer een leuk model hebben en ik vertrouw Theo daarin, want die heeft hij altijd goed gedaan, dus een beetje een leuk vlot kapsel. Oké, okay, een nice pixie hairstyle, een beetje funky en uh, she will turn, that's what she wants. Mag ik een rondje eruit zetten? Oké. Okay. Okay. This hairstyle is about uh, five weeks, six weeks old, something like that. Okay, thank you very much. Okay. Hij is je albino. Ja, hoe mooi hè? Nou, god, dat zie je toch niet vaak hè? Nee, zeker niet. Zeker niet zo vet. Nee, nee. Hello friends. Ik had niet een model. Nou, what I want in this model is, I want to show you the total haircut. So, I don't gonna uh, do a lot of uh, cutting in this video, only if it's necessary. Not gonna explain a lot, only that's what's necessary. But it certainly can concentrate on a wonderful hairstyle. Afterwards, we're gonna style it and bring in a nice silver uh, wax, so you get a more trendy effect. It starts always with wiping the hair. But was that weer blij hoor. Want ik zijn nog wel niet meer geweest. Dat is het leuk toch? Lekker bezig. Ja, maar weet je, het is op het moment niet zo leuk. Want bij ons is heel voorzichtig. We zijn maar met z'n tweeën. En we hadden al altijd een groepje van vier of vijf. En dat was al hartstikke gezellig. En we hadden al tijd hier. Dus we uh, moeten even wennen. Ja, zeg ze, komt elke dag wel een paar bij. En dan, dan straks dan kunnen we wat weer met z'n allen. Maar dan mis je toch wel hoor. Absoluut. Met z'n tweeën is maar uh, met z'n tweeën. Ja. Uh -huh. Dat ik tegen een beetje zo hier, hè, in ja, het gezicht, dat je zo houdt, ja. Starting on the sides. Take the initial lines as base lines. So lift the hairs up and set them in the lines of the skull. No, that I want to get some length off. But I want to also have to have some hair to be, be playable. So this time the lines will be not that stiff. Guideline I have on the sides, so I can work to the top. Ja. ja, en dit is mijn oude Spanje. <laughs> nee, maar ik heb sowieso wel door de medicijnen. Ja. Kijk, uh, transparatie. Ja. Dus uh, ik heb dat gehoord, maar dit aan mij is er eigenlijk niks. Want hij loopt altijd met een vers en ik loop te puffen. Ja. Maar ja, want het toch samen door is. Ja, zeker. The first my line to the front, so take like this, lay the hairs in the line of the holy bone, cut them also in that line, and work till I get to the fringe, I lay all the lines in the same line. Then I put in some slice techniques to make it nice and soft. On the upper hair, I take some slides to the other side. So I already have the side. Above the ear, take the hairs to the back. Work in the opposite lines as the holy bone but in the lines of the eyebrows. And do this till I get over the rounding of the ears. Pull here to the underlines. Lay to the front. Generally take all the hairs behind here, clean that. So now you can already see that the 
becoming a nice, fresh new line. Got to turn a bit. Yeah, there's people something about it. No. Working the same line, just taking up the hairs a bit different. But lay them in the line of the skull lines. Stay working in the same line. Ja, ze zijn best wel flink gegroeid weer. Ah ja, dat zijn ze ook. Take the hairs up, give it a slight rounding. Take them up, give it that slight rounding. Make sure on the back the hair is not too short. So I have a lot of hair laying on the roundings because otherwise I get a, a hole into the shapes of the head and don't like that at all. At the center, I start to work the other way around. So I'm going to lay the hairs in the line of the skull line, my fingers also, and work in the opposite lines. This I do because the hair falls that way. And it's much nicer to take it up this way. Stay watching at hairs. At the center, I take them up like this. Connect both lines. Go to the other line. And afterwards I soften the lines. Go back over the same line. Wetting it again. Watch it the falls. See there is a slight line into this fall. So I have to take this off. But every time I'm adopting the natural lines of the skull. Let's see how wonderful this falls. Coming at the center. Turn a bit. Off. Take the hairs on the natural roundings again, point at the hairs, knowing that I have always the guide in the center of the skull bone. So take first on top a little bit hair off. Again making sure the top hair is not too short, so I stay that wonderful rounding on top of the head. Go back over the same line. Make myself the first baseline in this hairstyle over the center of the skull. Work till I get behind you here. Now you can see already what the shape is. Now, come on, watch at the hairs. Take them into crisscross control. Wet them again. Again, coming in on the lines. Take my baseline where I started to cut. And go over the roundings to the back of the ears. So right away a bit, just by lifting up my fingers and turning a bit around, so I get a little bit more swing into the hairs. Oops. 
vaker, dan zeggen wij altijd, uh, Peter en Olgen, dat is alle, alle, alle mannen klaar. Is dat zo? Wat kan ik ook van mijn moeder herinneren? Ah ja, ja. Dat je liep altijd met een keer, je kan er wel een zakdoek in de mouw. Ja, ja. <laughs> in de mouw. Ja, tegenwoordig mag je hem geen zakdoek meer hebben. Nee, en dan was het... Nee, hygiënisch. Nee, dat mag niet meer, niet meer vroeger. Als het dan ook wel, geen papier was. Ach, nou, maar als je, die weg, als je wegging zonder zakdoek, dan was je niet compleet. Nee, precies. En dan zei ze ook, oh, even maar nu is dat te rupper. Ja. Ik moest even de zakdoek pakken. En wij nog ook last van tegenwoordig. Ja, zeker. Zei, oh, god. Dat zeker, want die mondkapjes, nou, vies. Ja. Later has, again, on the control line, it's a little bit, oh, niet zo vers gaat. A little bit, say, a little bit. A little bit. Not too much. So later has, to the ears, give them the rounding. And shape them in the line of the skull. From above and clean the contour line. Now before I go to the sides, I wet this a little bit more, then turn it a little bit back. Take a large comb. And then freehand style. Take a little bit away of the weight on the center because that's the thick part. This is do only with the tip of my uh, scissor. But be sure there is always hair coming off. Not much, but it doesn't need to be much because it's an ultra fine slice technique. This gives also a bit of playable effect in the hairs. And I can adjust the natural lines much nicer and much better. The nice thing is when you start slicing, you can hear the blades. Go in the natural fall of the neckline. Afterwards, I can always do this with a clipper and clean this a bit up. See how wonderful the lines of a skull are. When I turn a bit to the inside, you see how nice the roundings are and how much playful effect there is into the hairs. I think uh, there needs a little bit more. I bring a little bit more. So now I go to the left side. Uh, the the days got coming up. Lift for me. Oh, is it? Maar dan hoor je leuk is dat als jij dat zo knipt. Dat is zo. Uh... Dat knippen we ja, van die zaken. Ja, 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 precies. Mooi geluid. Ja, inderdaad. Dat vind ik ook altijd. Ik vind het knap. Ik vind het zo krunt. Maar... Ja, ik ben natuurlijk helemaal gewend. Ja, dat is wel. Ik heb heel veel jezelf ontprikkeld. Uh -huh. Jezelf ontprikkeld. Uh -huh. Dus dat is ook leuk. Oké, okay, coming to the part. I went till behind the ear, there I take the hairs up, lay my fingers on the ear and give it the first rounding. Then I go back to the ear, get rid of all the small hairs that lay in on the lines. Lay the hairs in the rounding. Go to the upper hair. Make sure it's not too short. Have myself a guideline from the back. And give it that nice graduation. She wants the hairs a bit into the face line. So I also cut them then into the face line. I 
Kaj ti veš s tekstnem, ne? Ja. Eno da, ja. On the top here, on the fold scope, a slice technique. Stabilize my scissor with my thumb and my finger. I really love slicing. I think it's a wonderful technique. <laughs> then I lay the head to the back again. Point it to the ear. Pull the ear down. Go in above the ear. Clean the line. Ik zeg eens altijd, haal op die wekker, snotsla, lekker. Is dat zo? Ja, dat ken je die niet. Nee, dat ken ik niet. Oh, ze is maar het is geen zonde, dat zakdoekjes. Nou, ik weet wel, onze eerste dokter, die deed dat ook altijd, hè Peter. Ja, maar het is veel beter dan een zakdoek. Ja, maar die is ook gewoon bij ons, weet je wel. Ja. <laughs> altijd, deze zijn die als goed. Ja, dat is ook goed. Ja. Voel je zo kop, ze waren lekker. Ja. Die goede dingen. Ja, dat was toch lekker? Die thee, joh. Nou, je kreeg niet zoveel te eten. Oh, nou, ik dat waren je eigen spruitjes. <laughs> nee, ik moet altijd bij Peter, hè. die komt bij Peter bij Peter met zijn acht kinderen. Hè. Ja. Dus dat was natuurlijk, en wij waren met z'n drieën. Ja. Dus dan zit hij altijd die verhalen altijd te vertellen. Ja, leuk hè. Ja. <laughs> maar Peter kan heel snel eten, dat zei ik wel. Ja, maar dat doe je dan vanzelf. Ik zei, is dat nou een beetje belangrijk? Ja, nee, maar dan heb je de andere later ook wel eens wel staan, dan kan je dat nog op eten. Hij dan zei... Anders was dat koud. Maar ah. ik ook hoor. Ik denk van van drie borden. Oh, ik moet wat voor lachen. Well, later hairs uh, again into natural fall. Take them up. Working in an angle of about uh, 45 degrees. And the more I go to the back, the more length I will create. Because what I told you, I want to stay in the rounding on the back. I want to have that in a round shape, not in a flat shape. Go back to the front. Almost straight line. Sneeuw. Ja, maar dan niet in wat je moet buiten. Ja, jij hebt honger. Jij hebt honger of Ja, zeker. Mag, mag je niet zeggen, trek. Ah. Honger hebben wij hier niet. Nou. Nee hoor, althans. No. Ik denk jij toch niet, hè? Ik je, weet het niet. Je krijgt toch wel wat te eten thuis. Ja, zeker wel. Oh. Nee, we hebben niet honger in Afrika. Zo. Nee, dat bedoel ik. Nee, maar dan zeg je automatisch, ik heb honger. Ik heb ook wel eens gehoord dat die buik aan de honger is. Going back to the back, take the hairs up, connect the line of cutting on the top, making slight circles, fit in the moon shape. When I go over the running, I do it the other way around, so I still working in the natural lines. Ja, ik zag net sneeuw dat ik naar beneden kwam. Ja, dat is ook net sneeuw. Mm -hmm. Kleding in between. <laughs> Walk around. Net. Watch if there are still small, small parts that need some attention. And then go back to the front. Start on top, about a half centimeter from the line of the implant. 
and give it a little bit slice techniques. This gives more possibilities in wearing. It's also nice to do. And it takes away a bit of the thickness because she has a lot of hair on the front. Holding my sister almost straight. Dat ja, kan je het volgende keer. Zou wel zijn, hè? Ja. Dat was maar een wondertje. Ja, wie weet. De front. Ja, dat is de hele avond voorspel. Ja, ja. En jou dan knippen, dat is altijd gezellig. Ja, je wordt vanzelf buiten gezet als het niet goed gaat. Het is voor vanzelf een huisje. Ja, dan wel, ja. De fringe. Ik doe ook slicing. Ik geef het zo'n curving aan de andere kant. So now my cut is uh, ready. I only have to do the contour on the back. And then I can style her. Maar dat is wel snel hè? Nou, snelle appie hè. Maar ja, die zijn heel hard gezegd. Zijn we wel gewend van jou. Kom de hersen gently down. Take a nice, sharp, small clipper. And clean the contour. Only the lines in the natural lines. When there's a little bit thickness, I can shave this off. Just gently peel a bit off of the thickness because there's a little part in the center where the hairs come together. It's a little bit more thick because the hairs come together and there I can peel it off. Clean the underline of the control. Leaving it nice and soft. So now can we style the hair? Oké. Okay. Gelukkig dat dat oké okay is. Oké. Okay. Stel dat het niet oké okay was. Ja, dan kwijt. Je nou, kunt alleen maar zeggen, het gooit weer aan aan tegen jou. Zijn? Ik zei, als het niet oké okay was, kun je alleen maar zeggen, nou ja, pak en dan gooit wel weer aan. Zeker. Dan kom je de volgende keer weer, moet je het weer doen. Ben je als ik gewoon bij je. Hé, hey, maar ik moet jou even nog zeggen, hey, je, ja? hebt, je hebt toch wel van onze Marjolein gehoord. Wat? Dat is de tweede, dat is de tweede krijg. Nee, is dat, dat is, niet vertaald? Nee, 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 nee. Oh. ik heb het toch niet gedaan, ik weet van niks. Oh. <laughs> ik denk dat vertaalt ze jou wel. Hey, weer, weer een zoon. Ja, leuk. Daar ja. hoort ook bij dan. Ja, ja precies. Daar word je ja. bij te maken. Nee. <laughs> Kan ik adjust the, the color a little bit before I go blow drying, but it's also protection for the heat of the blow dryer. It's in a yellow spray of uh, attitude. But as I told you, I will also make a silver wax, so it gives it more trendy effect. The nice thing of this product is it smells really nice and it's gentle on the hairs. Here's a new blow dryer of uh, Deepa. Yeah, they pull it on the air. There's a more example for it. Okay. En je kunt heel makkelijk de kleur corrigeren. Mm -hmm. Zit er dan een beetje goud effect in of zo, dan heb je heel makkelijk je in de Ja, ja. Met een kleurtje, hè? Zacht mm -hmm. kantje.
Het lijkt uit op een vraagsteken. Weet wel hard. Ja, die gaat ook een beetje in Nou ja. Nou, ze hebben mij een uh, foto gemaakt voor het rijbewijs. Ja. Nou, je ziet mij haast niet. Nee. Ik leg de foto en dan met dat witte haar. Nou, dat is wel fijn natuurlijk. Die hele tijd komen toch altijd schuren. Ja, dat is waar. Ik laat er overheen nou. Ik zal niet als ik voorbij kom. Ik zal niet als ik foto goed gekeurd hebben. Talking about uh, driver's license. Ja, een pitje, she was hard to see because she has this light hair. So the, the photo blended away on the background. Yeah. Well, it goes right in the Netherlands. <laughs> In the same line as I uh, used the product so that I told you, I take from Attitude a silver wax. It looks like this. I really love this product. It gives you this wonderful feeling on silver hands. <laughs> oh no! And this you bring into the heads. It gives an extra dimension, a little bit of glow when you have a disco evening, mm -hmm. but also more diversity in color. And once I'm washing it out of the heads, I can really body paint with this also. Oh, yeah, I like to. Als je mijn handen niet ziet, heb je echt een body in de handen. Ja, precies. Iets wat harder van alle theorie. On top of that, I use a new product that's a spray with a little bit glow in it. Just to fixate it a bit more. But also bring in the glow. Oké, we gaan vanavond naar de disco. Heel cool. Top op. Ja, yeah, ja. Yeah. <laughs> het is alleen nog niet open, dus. Nee, dus ik denk het niet. Ik kom maar thuis doen. Nou, wat beautiful my hands are. <laughs> no, zeg maar wel, ja. But it's dry, so you can do anything with it. I can even touch her without getting a oh, silver touch. Oh, dat is wel handig, ja. Open the cape. Get rid of my neck paper. Get rid of the small hairs, watch if there are still hairs around, if there are enough, let's undo the knife, okay, no rub. I thank you for watching, I thank her for being my model, she will turn and show the end result, and we see each other next video, bye bye. Bye bye. Ondeugend, hè? Ja, heel leuk. Ja, ja, weer een andere vrouw, beter, hè? Nee, is leuk, Theo. Dat is leuk. Maar ja, ik vertrouw er gewoon op. Dat ja, je ze moet ook. Ja, ja, en ik wil mijn haar weer een leuk model hebben. En ik vertrouw Theo daarin, want die heeft hij altijd goed gedaan. Dus een beetje een leuk vlot kapsel. Oké, okay, een nice pixie hairstyle. Beetje funky. En uh, she will turn. That's what she wants. Mag een rondje eruit zetten? Oké. Okay. Okay. This hairstyle is about uh, five weeks, six weeks old, something like that. Okay, thank you very much.